எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பேர் சச்சின் இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நான் வந்து சென்னை ஒரு நாள் படத்தில் பார்த்துருப்பீங்க அதுக்கப்புறம் காத்திருப்போர் பட்டியல் பிகினிங் இப்போ வந்து டீமன் டீமன் படம் வந்து டுவெண்ட்டி செகண்ட் செப்டம்பர் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ இந்த படத்தில் வந்து லீடாக பண்ணியிருக்கேன் இந்த படம் வந்து ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் ஹாரர் த்ரில்லர் இது ஸோ இந்த படத்தோட டிரெக்டர் வந்து ரமேஷ் பன்னிவேல் சார் அவர் வந்து வசந்தபாலன் சாரோட அசோசியேட் அவர் ஸோ இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நார்மல் ஹாராராக இல்லாமல் ஒரு ஒரு பெயினால் வந்து ஒருத்தர் எப்படி சைக்கலாஜிக்கல் அஃபெக்ட் ஆகுவாங்கிற மாதிரி இருக்கும் அது இல்லாமல் ஒரு உண்மை சம்பவம் பேஸ் பண்ணி இந்த படத்தை வந்து எடுத்திருக்கோம் டெல்லியில் நடந்த ஒரு மேஸ் சூசைட் ஒரு ஃபேமிலியில் சேர்ந்த பதினோரு பேர் வந்து ஒன்றா ஒரு வீட்டுக்குள்ளே வந்து சூசைட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அந்த விஷயம் வந்து ஒரு அந்த விஷயத்த பேஸ் பண்ணி தான் இந்த படத்தோட மெயின் பிளாட் வந்து இருக்கும் ஸோ ஹாரர் தாண்டி இந்த சைக்கலாஜிக்கல் இது தாண்டி இது வந்து ஒரு இமோஷனாகவும் ரொம்ப ஒரு நல்ல கண்டென்டாக இருக்கும் ஸோ டைரக்டர் சொல்ல வேணா வசந்தபாலன் சாரோட ஸ்கூல் ஸோ அந்த இமோஷனல் கண்டெல்லாம் கண்டென்ட் எல்லாம் ரொம்ப சூப்பராகவே ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு அண்டு டிஓபி ஒர்க் வந்து சொல்லி ஆகணும் ஆர் எஸ் அனந்தகுமார் சார் இதுக்கு முன்னாடி குலேபகாவளி ஜாக் போட்லாம் பண்ணுவார் இந்த படம் வந்து ஆக்சுவலி அவர் பெரிய படம் ஒர்க் பண்ணிட்டு வந்தார் ஸோ இந்த படத்தில் வந்து அந்த படத்துக்கு இல்லை அளவுக்கு இல்லாட்டியும் பட்ஜெட் வந்து கொஞ்சம் கன்ஸ்ட்ரெயின் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் இருந்து இருந்துச்சு ஸோ இது வந்து ஒரு சேலஞ்சாக எடுத்துக்கிட்டார் அவர் என்ன ஃபீல் பண்ணார்னா சரி கம்மி லைட்ஸ் வச்சுக்கிட்டு கம்மி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வச்சுக்கிட்டு எனக்கு வந்து பெஸ்ட்டான அவுட் புட் கொடுக்கணும் ஸோ இது வந்து நானும் ஒரு செல்ஃப் சேலஞ்சாக எடுத்துக்கிட்டு பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணியிருக்கேன் தென் ஆர்ட் டைரக்டர் மியூசிக் டைரக்டர் அண்ட் எடிட்டர்ஸ் எல்லாருமே வந்து அவங்களோட பாட்டு வந்து சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த படம் வந்து ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு பட்ஜெட்டுக்காக எந்த சீனும் ஆக்சுவலி எடுக்கலை ஸோ ஸ்கிரிப்ட் எழுதிட்டு போய் வந்து அவர் வந்து தெளிவாக தான் இருந்தார் ஸோ இந்த சீன்ஸ் வச்சா இவ்வளோ பட்ஜெட் தேவைப்படும் அப்படிங்கிற ஹோல் ஸ்கிரிப்டே வந்து அந்த ஒரு பேட்டர்னில் தான் பண்ணார் ஸோ பட்ஜெட்டுக்காக வந்து இந்த சீன் வந்து அந்த மாதிரி எதுவுமே ஒமிட் பண்ணலை எல்லாமே பிளான் பண்ண பண் பண்ணபடி ப்ராப்பராகவே எடுத்துட்டோம் ஸோ பட்ஜெட் வந்து ஒரு கன்ஸ்ட்ரெயின்டாக இருந்தால் கூட ஷூட்டிங் அப்போ வந்து எங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வரல ஸோ காமனான விஷயம்னா இதில் வந்து ரியல் இன்சிடென்ஸ் வந்து நிறைய பேஸ் பண்ணி எடுத்திருக்கோம் ஸோ இந்த ஹாரர் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய படங்களில் வந்து இந்த ரியல் இன்சிடென்ஸ் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு அவ்வளோ யூஸ் பண்ணதில்லை ஸோ இந்த ரியல் இன்சிடென்ட் வந்து ஒரு எனக்கு கூட டவுட் டவுட்டாக இருந்துச்சு ஸோ இந்த ரியல் இன்சிடென்ட் எப்போ எப்படி சார் வந்து இந்த ஹாரர் ஸ்கிரிப்ட் வந்து இம்ப்ளை பண்ண போகிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு வந்து விஷயங்கள் லை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணப்போ ரொம்ப கன்வின்சிங்காக இருந்தது கரெக்டாக இருந்தது ஸோ எகெயின் சவுண்ட் ஸோ ஒரு ஹாரர் மூவிக்கு வந்து சவுண்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சவுண்ட் அண்ட் பிஜிஎம் சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாமே ஸோ இந்த படத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா டுவர்ட்ஸ் இன்டர்வல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ மினிட்ஸ் வந்து டயலாக்ஸே இருக்காது ஸோ ஒன்லி பிஜிஎம் சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த படத்தில் சவுண்ட் வந்து ஒரு மேஜர் ரோலாக இருக்கும் உமன் கேரக்டர்ஸ் இருக்காங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அபர்ணதி தான் வந்து ஹீரோயினாக பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவங்க இல்லாமல் ரவீந்திரநாதாக நடிச்சிருக்காங்க ஸ்ருதி பெரியசாமி நடிச்சிருக்காங்க ஸோ அவங்க கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு கொஞ்சம் ஒரு சஸ்பென்ஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து பெருசாக ரிவீல் பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுக்காக ட்ரெய்லர்லேயோ இல்லை போஸ்டர்லேயோ வந்து அந்த மாதிரி எதுவுமே பண்ணலை ஸோ இட் வாஸ் நான் சொல்கிறேன் டைரக்டரோட டிசிஷன் தான் அது நாங்கள் எல்லாருமே கேட்டோம் அதனால் சொன்னாலும் இந்த மாதிரி பண்ணால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விளக்கம் கொடுத்தாரு தட் வாஸ் கன்வின்சிங் ஆல்சோ ஆமாம் ரிசர்ச் பண்ணி நிறைய ஆர்டிகல்ஸ் எல்லாம் ரீட் பண்ணார் ஸோ அவங்க வந்து எதனால் சூசைட் பண்ணிட்டாங்க அந்த ஃபேமிலியில் என்ன பிரச்சனை இருந்திருக்கு கடன் தொல்லையா இல்லை என்ன பிரச்சனை ஸோ அந்த விஷயங்கள்லாம் ப்ராப்பராக ரிசர்ச் பண்ணோம் நிறையா அது சம்மந்தமாக நிறைய ஆர்டிகல்ஸ் அந்த டைமில் வந்துருந்துச்சு ஸோ எல்லாமே ப்ராப்பராக ரீட் பண்ணி என்ன காரணம் அதெல்லாம் கரெக்டாக இது பண்ணி தான் இதில் வந்து இம்ப்ளை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதில் வந்து கே கேரக்டர்ஸ் தான் மாறும் தவிர மற்றபடி அந்த சம்பவம் வந்து அப்படியே கொண்டு வந்திருக்கோம் ஸோ அட் த சேம் டைம் நாங்கள் ஷூட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ண டைமில் வந்து ஹவுஸ் ஆஃப் சீக்ரெட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வெப் சீரீஸ் ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி சீரீஸ் வந்து நெட்ஃப்ளிக்ஸ் ரிலீஸ் ஆச்சு ஸோ அதுவும் வந்து இந்த சம்பவம் பேஸ் பண்ணி தான் ஸோ அது வந்து அதில் என்ன நடந்துச்சு அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை ஆச்சு அதுதான் வந்து அதில் காமிச்சிருந்தாங்க ஸோ அந்த டைமில் அது வந்து நம்பர் ஒன் ட்ரெண்டிங் நல்லா இருந்துச்சு
இது வந்து சொல்லப்போனால் ஒரு சைக்காலஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கும் படத்துக்கு ஸோ அது வந்து நிறைய படங்கள் வந்ததில்லை ஸோ ஒரு சைக்காலஜிக்கல் சஸ்பென்ஸ் இமோஷனல் தெரிலன்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா அந்த இமோஷனல் சைடு வந்து அந்த ஃபேமிலி பேஸ் பண்ண அந்த கதை வந்து ஒரு சைடு வரும் ஸோ அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பியோர் இமோஷனலாக இருக்கும் அண்ட் ஸ்டார்டிங் ஆஃப் த மூவி வந்து அந்த ஹாண்டிங் ஆம் அந்த விஷயங்கள் நடந்துட்டுருக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த கேரக்டர் வந்து ஒரு பெயினால் வந்து ஒருத்தன் எப்படி வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் ஆகும் எப்படி அவனோட வாழ்க்கை எப்படி மாறுது எப்படி சைக்காலஜிக்கல் அஃபெக்ட் ஆகிறான் எப்படி தூக்கம் இல்லாமல் இருக்கிறான் எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறாது விட்டு எப்படி வெளில வராங்கிற விஷயங்கள்லாம் வந்து இதில் நல்லா சொல்லியிருக்கோம் இல்லை சீக்கிரம்ஸ் எல்லாமே லெங்க்தியாக தான் இருக்கும் ஏன்னா அந்த சீன்ஸுக்கு வந்து அந்த மாதிரி லெங்க்தி ஷார்ட்ஸ் வந்து ஐ மீன் லெங்க்தி ஷார்ட்ஸ்னு சொல்ல மாட்டேன் சீக்வன்ஸாகவே இருக்கும் இப்போ படங்களில் நிறைய சீக்வன்ஸ் இருக்கும் சீக்வன்ஸ் எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் லெங்தியாக தான் இருக்கும் ஏன்னா பிகாஸ் ஸ்கிரிப்ட் டிமாண்டட் தார் ஸோ அது வந்து இப்போ ஒரு எரிச்சல் வர மாதிரி அந்த மாதிரி கண்டிப்பாக இருக்குது கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு எரிச்சல் ஆஃப் த சீட் த்ரில்லர் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக எல்லோரும் என்ஜாய் பண்ணுவீங்க ஸோ அரண்மனை இப்போ இந்த டிடி ரிட்டர்ன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு செட் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் நம்ம பிரிக்கணும் இல்லை ஏபிசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு தேட்டருக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் சிரிச்சுட்டு என்ஜாய் பண்ணிட்டு என்டர்டெயின்மெண்டாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க வந்து அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி படங்கள் வந்து அவங்களுக்கு பயங்கரமாக சூட் ஆகும் ஸோ ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஹாரர் பியோர் ஹாரர் வந்து பார்க்கணும் எனக்கு வந்து தேட்டரில் போய் வந்து அந்த காமெடி இதெல்லாம் எல்லாமே எனக்கு வந்து பியோராக அந்த ஹாரர் மொமெண்ட்ஸ் மட்டும் என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வந்து இந்த மாதிரி படங்கள் வந்து கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக உங்களை வந்து டிசப்பாயிண்ட் பண்ணாது இந்த படத்தை வந்து எல்லோரும் டுவெண்ட்டி செகண்ட் செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி செகண்ட் வந்து தேட்டரில் பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து நிச்சயமாக இது வந்து ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும் ஏன்னா ஒரே படத்தில் வந்து நிறைய ஜானர்ஸ் வந்து ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் இதில் வந்து ஒரு ஹாரர் வந்து மெயின் எலமெண்ட்டாக இருக்குது அதில் வந்து சஸ்பென்ஸ் இருக்குது ஒரு த்ரில்லர் இருக்குது ஒரு சைக்காலஜி எஃபெக்ட் இருக்குது அண்ட் தென் இமோஷனல் இருக்குது எல்லாமே இருக்குது ஸோ ஒரு மிக்சர் ஆஃப் ஜானராக இருக்குது இந்த படம் ஸோ ஐ அதுவும் இல்லாமல் நிறைய மேக்கிங்காகவும் ரொம்ப குவாலிட்டியான ஒரு படம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த படத்தை வந்து மிஸ் பண்ணாமல் தேட்டரில் பாருங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க் யூ எல்லாருக்கும் வணக்கம் என்னோட பேர் சுருதி பெரியசாமி நான் இந்த டீமன் படத்தில் ஒரு முக்கியமான கேரக்டர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ படத்தில் இந்த கேரக்டர்னால நிறைய டேர்ன்ஸ் அண்ட் ட்விஸ்ட் இருக்கு வர செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி செகண்ட் இது தேட்டரில் ரிலீஸ் ஆகுது கண்டிப்பாக எல்லாம் உங்கள் ஃபேமிலியோட தேட்டர்ஸில் பாருங்க என்னோட போர்ஷன் மட்டும்தான் எனக்கு நரேட் பண்ணாங்க என்ன என்னோட போர்ஷன் வந்து ஆக்சுவலி இந்த படத்தில் ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ரோல் ஸோ அது மட்டும்தான் நரேட் பண்ணார் அதுலேயே எனக்கு ஆக்சுவலி என்ன புரிஞ்சிச்சுன்னா இதை வச்சே இன்னொரு படம் எடுக்கலாமே அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது அந்த ஒரு நரேஷனே ஸோ ஐ தாட் வை நாட் அப்படின்றத இந்த படத்துக்குள்ளே வந்தது ஸோ நான் படம் ஃபுல்லாக வர வரல அண்ட் ஐம் நாட் பிளேயிங் த ஃபீமேல் லீட் பட் ஆனால் இந்த படத்தில் இந்த ரோல் வந்து ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ரோல் இந்த ஃபீமேலோட ரோல் அவங்க வந்து அவங்க இந்த படத்தில் எல்லா சீன்ஸ்லேயும் வரலனாலும் அவங்க பேர் வந்து வந்துகிட்டே இருக்கும் அண்ட் நிறைய ட்விஸ்ட் அண்ட் டேர்ன்ஸ்க்கு இவங்க காரணமாக இருப்பாங்க ஸோ ஐ திங்க் இட்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இந்த மூவி எனக்கு யாருக்குடுமே இந்த படத்தில் காம்பினேஷன்ஸ் இல்லை நான் வர சீன்ஸ் எல்லாமே நான் தனியாக தான் வருவேன் ஸோ யாருக்குடுமே காம்பினேஷன்ஸே இல்லை அப்புறம் எங்கள் லவ் சீன்ஸ் ஸோ ரெண்டு லொக்கேஷனில் எனக்கு ஷூட் பண்ணாங்க ஒன்று வந்து ஆச்சி அம்மாவோட பங்களாவில் ஷூட் பண்ணாங்க அண்ட் அதர் ஒன் வாஸ் இன் ஈஸியார் ஸோ ரெண்டுமே நைட் ஷூட் தான் போச்சு ஸோ கொஞ்சம் திகிலாக தான் இருந்துச்சு ஸோ நான் எனக்கு யாருக்குடியுமே காம்பினேஷன்ஸ் இல்லை பட் ஆனால் என்னோடய ரோலுக்கும் ஹீரோ சரோட ரோலுக்கும் ஒரு லிங்க் இருக்கும் அது நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது தான் உங்களுக்கு புரியும் ஸோ அது இனிஷியல் ஃபஸ்ட்டு சீன்லேருந்து கிளைமேக்ஸ் வரைக்கும் அந்த ஒரு லிங்க் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அது நீங்கள் ஸ்டோரி பாருங்கள் படம் பாருங்கள் அப்போ தான் தெரியும் நான் இன்னும் படம் பார்க்கல அண்ட் டப்பிங்கும் நான் இந்த படத்துக்கு பண்ணல ஸோ வந்து நான் நடித்தப்ப நான் மானிட்டரில் பார்த்தது மட்டும்தான் ஸோ எடிட்டில் அது எப்படி இம்ப்ரூவைஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு நான் பார்க்கவே இல்லை ஸோ உங்களை மாதிரி தான் நானும் ஆர்வமாக இருக்கேன் ஸோ நீங்கள் அங்கே கை தட்டுறதும் விசில் அடிக்கிறதும் நான் நேரில் தான் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த படம் நான் போகும்போது எனக்கு ஆக்டிங்னா என்னென்னே தெரியாது பிகாஸ் நான் லேர்ன் பண்ணுறது போகலை நான் வந்து இந்த படம் போ போனப்போ எனக்கு இந்த படமே ஒரு பெரிய லேர்னிங் ப்ராசஸ்ஸாக இருந்தது அண்ட் நான் நல்லா பண்ணியிருக்கேன்னு
தமிழ் சினிமாவில் நிறைய ஹாரர் மூவிஸ் வந்திருக்கு நிறைய த்ரில்லர் மூவிஸ் வந்திருக்கு ரிவெஞ்ச் ஸ்டோரிஸாக இருக்கலாம் காமெடி பே படமாக இருக்கலாம் பட் இது வந்து ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் த்ரில்லர் அண்ட் ஹாரர் மூவி ஸோ இதுவே ஒரு பெரிய டெஃபினேஷன் தான் இந்த படத்துக்கு நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு இது கண்டிப்பாக அந்த ஹாரர் படத்தை எல்லாத்த விட இது கண்டிப்பாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஒரு நல்ல இந்த படம் நீங்கள் பார்த்துட்டு போனக்கப்புறம் கூட உங்களுக்கு ஒரு இம்பேக்ட் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக தேட்டர்ஸில் பாருங்கள் ஏன்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த இம்பேக்ட் வந்து இன்னும் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அந்த சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸோடு பார்க்கும்போது ஸோ இப்போ வசந்த பாலன் சார் படம்லாம் எப்படி இருக்கும் வாழ்வியல் சம்மந்தப்பட்டு நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் ஒரு ஒருத்தங்களை கடந்து போகும்போது அவங்களோட எமோஷன்ஸை தான் நமக்கு வந்து வசந்த பாலன் சார் காமிச்சிருக்காரு ஸோ வந்து டேரக்டர் சார் வந்து சொல்லியிருக்காரு வசந்த பாலன் சார் வந்து ஒரு பேய் படம் எடுத்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இதில் வந்து ஒரு ஃபேமிலி எமோஷன்ஸும் இருக்கும் ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் கனெக்டும் இருக்கும் அண்ட் வந்து ஹாரர் கம் த்ரில்லரும் இருக்குது ஸோ இது இது எல்லாமே சேர்த்து நீங்கள் ஒரு படமாக பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் இருக்கும் அதில் எனக்கும் க கதை ஃபுல்லாக தெரியாது பட் ஆனால் இந்த படம் வந்து சைக்கலாஜிக்கலாக உங்களுக்கு ஒரு இம்பேக்ட் இருக்கும் ஓ இப்படியெல்லாம் இருந்திருக்கா இப்படிலாம் ஆகுதா நீங்கள் வந்து யோசிச்சு கூட பார்க்க முடியாத சில விஷயங்கள்லாம் வந்து அன்றாட வாழ்க்கையில் நிறைய பேரோட லைஃப்பில் நடந்துகிட்ருக்கு அதை வந்து உங்களுக்கு கண் முன்னாடி கொண்டு வரும் ட்ரூ ஈவெண்ட்ஸை பேஸ் பண்ண கதை தான் ஸோ அது வந்து சினிமேட்டிக்காக எப்படி மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி இவர் இவரோட ஸ்டோரி ஒன்று கொண்டு வந்திருக்காரு உள்ள இது டெல்லியில் அந்த மாஸ் சூசைட் நடந்தது இல்லையா ஒரு ஃபேமிலியில் பதினோரு பேர் மாஸ் சூசைட் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஸோ அதை பேஸ் பண்ண ஒரு கதை தான் அது ஒரு ஒன் லைன் தான் பட் ஆனால் இதில் இன்னும் நிறைய இருக்குது இந்த படத்தில் வர செப்டம்பர் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி டீமன் தேட்டர்ஸில் ரிலீஸ் ஆகுது கண்டிப்பாக உங்கள் ஃபேமிலியோட இந்த படத்தை தேட்டரில் பாருங்கள் இது உங்களுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்கும் வணக்கம் என்னோடய பேர் ரமேஷ் பழனிவேல் நான் இந்த டீமன் படத்தோட இயக்குனர் நான் இயக்குனர் வசந்தபாலன் சாட்டு அங்காரி தொருவிலிருந்து அரவான் ஜெயில் காவிய தலைவன் அப்புறம் இப்போ அநீதி வரையும் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் உதவி உதவி இயக்குனராக அவர்கிட்ட வேலை பார்த்துருக்கேன் தனியாக என்னோடய முதல் படம் இது இது வந்து ஒரு சைக்காலஜிக்கல் ஆர்டர் ஒன்று ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் நம்ம இப்போ டெல்லியில் நடந்த ஒரு பதினோரு பேர் ஒரு வீட்டில் ஒன்றா சூசைட் பண்ணி இறந்தாங்க அந்த சம்பவத்தை ஒரு செய்தித்தாளில் படித்து அதை மூலக்கதையாக வச்சு கொஞ்சம் ஸ்க்ரீன் பிளே மாற்றி கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் மாற்றி ஒரு சைக்காலஜிக்கல் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு நல்ல ஹாரராக அதை ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் படமும் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு ஸோ நிச்சயமாக வந்து ரசிகர்கள் உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் இந்த படம் வந்து ஒரு நல்ல அனுபவத்தை கொடுக்கும் இந்த உண்மை சம்பவத்தில் வந்து அரசியல் காவல்துறை இந்த மாதிரியான எந்த சம்பவங்களையும் உள்ள நாங்கள் கொண்டு வரல முழுக்க முழுக்க ஒரு சின்ன கற்பனை இல்லை அவங்களுக்குள்ள என்ன நடந்திருக்கும் எதனால் இது ஏற்பட்டிருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு உண்மை சம்பவத்தில் ஒரு சின்ன கற்பனை கலந்து இதில் ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருக்கோம் மற்ற யாரையும் உள்ளே வந்து கொண்டு வரல டீவன்கிற தலைப்பு வந்து ஒரு ஹாரர் படம் பண்ணணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணதுக்கப்புறம் டைட்டில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமாக தேவைப்பட்டுச்சு என்ன டைட்டில் வைக்கலாம் அப்படின்னு ரொம்ப எங்கள் டீம் நான் எல்லாம் யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது நிறையா டைட்டில்ஸு ஹாரர் படத்துக்கு வச்சுட்டாங்க சரி ஏதாவது புதுசாக சவுண்டிங்காக நல்லா இருக்கணுமே என்ன பண்ணலான்னு யோசிக்கும் போது கூகுளில் அப்படியே நிறைய சர்ச் பண்ணி பார்த்துட்டு இருந்தோம் அப்புறம் டக்குனு எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நான் படித்தேன் டீமன் ஒரு டைட்டில் வந்து டக்குனு சவுண்டிங்காக ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது டக்குனு டீமில் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது அவங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது டக்குன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இன்னொரு விஷயம் டீமன் அப்படின்னு வச்சோன்னே எனக்கு இன்னொரு விஷயம் தோணுச்சு சங்கர் சார் படங்களெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அன்னியன் ஜென்டில்மேன் முதல்வன் இண்டியன் அன்னியன் சொல்லிட்டு அந்த இன் இன்லே முடிகிற மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் டைட்டில் வச்சிருப்பார் ஸோ அந்த விஷயமும் இதில் பாசிட்டிவாக அதெல்லாம் பயங்கர பாசிட்டிவாக இருந்தது அந்த மாதிரி இதுவும் சவுண்டிங்காகவும் அதே நேரத்தில் இப்போ ப்ராஜெக்டுக்கு பாசிட்டிவாகவும் இருக்குங்கிற ஒரு இதில் தான் வச்சோம் அப்புறம் ஸ்பைடர் மேன் சூப்பர் மேன் சொல்லிட்டு அந்த உதாரணங்களும் இருக்குது இது தான் இந்த படத்தை டீமன் படம் தலைப்பு வைக்கிறதுக்கான காரணம் இல்லை இந்த கதை வந்து ஒரு தனிப்பட்ட நபர் சார்ந்தது இல்லை ஒரு தனிப்பட்ட நபருக்கு ஏற்ப ஒரு உளவியல் ரீதியான ஒரு துன்புறுத்துதல் அந்த துன்புறுத்துதலுக்கு பின்னால் இருக்கிற காரணம் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு விடையை தேடுறது அந்த விடை கிடைக்கும் போது அங்கே முடிய ஒரு உணர்வுபூர்வமான ஒரு விஷயங்கள்னு இந்த கதை அப்படியே நகர்ந்து போகும் ஒரு வழக்க ரெகுலரான ஒரு ஆர்டர் படத்துக்கு உண்டான எல்லா எந்த விஷயங்களும் இல்லை இல்லாமல் கொஞ்சம் அதை விட சின்னதாக மாற்றி ஊருக்குள்ளே ஒரு ஃப்ளாட்டு
இங்கே வந்து வியாபாரத்துக்குன்னு ஒன்று நடக்காது ஸோ அது கூட வந்து ரெகுலர் சினிமாவுக்கான சில விஷயங்கள் சேர்க்கும் போது நல்ல ஒரு இந்த படத்தில் வந்து ஒரு நல்ல லவ் சீன்ஸ் ஒரு நல்ல சாங் ஒன்று இருக்கும் மாயா மாமலரேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நல்ல லவ் சாங் இருக்குது நல்ல ஒரு ஃபேமிலி ட்ராமா இருக்குது ஸோ இப்படி எல்லாமே நல்ல நண்பர்கள் இருக்காங்க ஹீரோ கூட இப்படி எல்லாமே வந்து கலந்து இந்த சினிமாவை வந்து ஒரு ஜனரஞ்சகமான ஒரு சைக்காலஜிக்கல் ஆர்டர் படமாக உருவாக்கியிருக்கோம் வசந்த பாலன் சார் இந்த நேரத்தில் வந்து அவருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நன்றியை நான் சொல்லணும் இந்த படம் இயக்குனர் வசந்த பாலன் வழங்கும் அப்படிங்கிற பேரில் தான் வெளி வெளிவருது நான் வந்து அங்காடித்தூர் படத்துலேருந்து சார்கிட்ட இப்போ வரையும் ரொம்ப மானசீகமான ஒரு உதவியாளராக வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறதுனால அவர் எனக்கு கொடுத்துருக்கிற ஒரு மரியாதை ஒரு பரிசுந்தான் நான் இதை எடுத்துக்கணும் அதை தாண்டி சார் வந்து எப்பவுமே ஷூட்டிங் போகிறப்போ சொல்லுவார் நான் கேமரா இல்லாமல் கூட ஷூட்டிங் போயிடுவேன் ரமேஷ் இல்லாமல் ஷூட்டிங் போக மாட்டேன் அப்படின்னு எப்போவுமே சொல்லுவார் என் மேலே அவ்வளோ ஒரு நம்பிக்கை அந்த நம்பிக்கையை தான் இந்த பேர் வந்து போட்டுக்கிறதுக்கான உரிமையை கொடுத்துச்சு அந்த அந்த அன்பு தான் இந்த ப இந்த ப்ராஜெக்டில் வந்து எனக்கு ஒரு ப்ரொடக்ஷன் சைட்லேயும் பயங்கர சப்போர்ட்டாக ஒரு பக்கபலமாக இருந்தார் சாருக்கு சார் வந்து இந்த படத்தோட ட்ரெய்லர் பார்த்தார் பார்த்துட்டு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஒரு அஞ்சாறு வாட்டி திருப்பி திருப்பி போட்டு டிஐயில் பெரிய ஸ்க்ரீனில் வந்து பார்த்து பயங்கரமாக இம்ப்ரெஸ் ஆனார் இன்னும் சார் வந்து கூடிய சீக்கிரத்தில் ரெண்டு மூணு நாளில் சார் படம் காமிக்கணும் ஆக்சுவலாக இந்த படம் இப்போ பொதுவாக ஒரு ஆர்டர் படம் போனோம்னா நம்ம வந்து மேக்கிங்காக நம்மளை வந்து நிரூபிக்கிறதுக்கான ஒரு ஸ்பேஸ் ஆர்டரில் எப்பவுமே நமக்கு இருக்குது அந்த விதத்தில் இந்த படத்தில் வந்து எனக்கு கிடச்ச ஒரு பொருளாதாரத்தில் மேக்கிங்காக நான் நிறையா மெனக்கட்டிருக்கேன் நல்லா பண்ணியிருக்கேன் மேக்கிங்காக அதை தாண்டி ஸ்கிரிப்டிங்காகவும் இந்த படம் ரைட்டிங்காகவும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டெக்னிக்கலாக பார்த்தா ஆர் எஸ் ஆனந்தகுமார்னு இதோட ஒளிப்பதிவாளர் ஏற்கனவே ஜாக்பாட்டு குலைவ வழி படங்கள்லாம் பண்ணியிருக்காரு அவர் தான் இந்த படத்தோட ஒளிப்பதிவாளர் ரெண்டு படம் பெரிய படம் பண்ணியிருக்காரு இந்த படம் ஒரு சின்ன ஸ்கேலில் போகிறோம் அப்படின்னு பேசும்போது என்னால் இது பண்ண முடியும் நான் வந்து கிராண்டாக பண்ணி காமிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மினிமம் லைட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி பயங்கர குவாலிட்டியாக பண்ணியிருக்காரு இன்ஃபேக்ட் படம் பார்த்துட்டு வெளியில் அந்த பிஸ்னஸ் ஷோ சம்மந்தமாக போடும்போது படம் பார்த்துட்டு வெளியில் வந்தவங்க எல்லாரும் பாராட்டின முதல் விஷயம் அந்த படத்தை ஒளிப்பதிவு ரெண்டாவது ஆர் டைரக்ஷன் விஜயராஜன் சொல்லிட்டு என்னுடைய நண்பர் மூணாவது எடிட்டிங் ரவிக்குமார்னு இந்த அநிதி படத்துக்கு எடிட் பண்ணவர் இன்னொன்று மிக முக்கியமாக சொல்ல வேண்டியது இந்த படத்தோட மியூசிக் டைரக்டர் ரோனி ரஃபேல் அவர் வந்து மலையாளத்தில் மோகன்லால் சார் நடித்த படம் மரக்கார் படத்தோட மியூசிக் டைரக்டர் அவர் இந்த படத்துக்கு அவர் தான் பண்ணியிருக்காரு நான் எதிர்பார்க்காத ஒரு சம்பவங்கள் அந்த படத்தில் மியூசிக்கில் கொடுத்துருக்காரு சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ்னு பார்க்கும்போது ராஜு ஆல்பர்ட்னு என்னுடைய நண்பர் தான் இப்போ மத்தகம்னு ஒரு வெப் சீரீஸ் அநீதி படத்துக்கெலாம் அவர் தான் இண்டிவிஜுவலாக பண்ணியிருக்காரு அப்புறம் இது எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர்த்து படத்துக்கு ஃபைனல் மிக்சிங்னு ஒன்று வந்து அது தேட்டரில் போய் படம் பார்க்கும்போது நம்மளை ஒரு ஜம்ஸ்கேர் மொமெண்ட்லாம் வந்து நம்மளை பயமுறுத்துறதுக்கான ஒரு வேலையை பார்க்கணும்ல அதை வந்து அஸ்வின்ஸ் படத்துக்கு ஃபைனல் மிக்சிங் பண்ண ஹரீஸ் தான் இந்த படத்துக்கு ஃபைனல் மிக்சிங் பண்ணியிருக்காரு ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காரு படமாக வந்து சவுண்டிங்காக நிறையா இடங்களில் வந்து படம் தேட்டரில் வந்து ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸை கொடுக்கும் முதல் படம் ஹாரராக தேர்வு பண்ணதுக்கு காரணம் வந்து அது ஒரு இயக்குனராக எல்லா படங்களும் பண்ணுறதுக்கு எப்போவுமே தயாராக இருக்கணும் அதுக்கான தயாரிப்பாளர்கள் அமையும் போது நம்ம அந்த ஸ்கிரிப்டு இந்த ஸ்கிரிப்டை வச்சுட்டு அந்த ஸ்கிரிப்டை எடுத்துகிட்டு அப்படி கிளம்பிட வேண்டியது தான் அந்த மாதிரி தான் நான் வந்து நான் திண்டுக்கல் மாவட்டம் செங்கட்டாம்பட்டினு ஒரு கிராமம் என்னோடய ஊர் அங்கேருந்து இப்போ பிறந்து வளர்ந்து வந்ததுனால எனக்கு நான் பார்த்த மண் சார்ந்த மனிதர்கள் அந்த வாழ்வியல் சம்மந்தமான படம் பண்ணணும்னு எனக்கு ரொம்ப ஆர்வம் அதுதான் முதல் கதையாகவும் பண்ணி வச்சுருந்தேன் ஸோ இப்போது ஆர்ஆர் படம் பண்ணணும்னு ஒரு தயாரிப்பாளர் விருப்பத்தோடு வரும்போது சரி ஓகே இங்கே வந்து நம்ம கிடைக்கிற வாய்ப்பை சரியாக பயன்படுத்திக்குவோம் நம்ம கனவுகள் அடுத்த படத்தில் நிச்சயமா இதுவும் வந்து ஒரு நல்ல படைப்பா இதுவும் என்னோட கனவு தான் நம்ம ஒன்று நினைப்போம்ல அதை வந்து அடுத்த படத்தில் பண்ணிடுவோம் இந்த படத்தை சிறப்பாக பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஒரு ஐடியாவை சொல்லி அந்த கதையை நேரேட் பண்ணோம் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அதுதான் ஆர்வ படத்துக்கு ஆர்வ படம் பண்ணணுங்கிற ஒரு தூண்டுகோலாக இருந்துச்சு ஃபஸ்ட்டு படமாக இன்னொரு விஷயம் ஆர்ஆர் படம் வந்து பண்ணோம்னா ரசிகர்கள் வந்து தேட்டரில் வந்து பார்க்கணுங்கிற ரொம்ப விரும்புகிறாங்க இன்றைக்கி ஆர்ஆர் மூவிஸை நல்ல ஜென்யூனான ஆர்எஸ்லாம் அதுவும் இந்த படம் ஆர்ஆர் பண்ணுறதுக்கான ஒரு மிகப்பெரிய தூண்டுகோலாக இருந்துச்சு அத
ப்ரொடியூசருக்கு தான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு பார்த்துட்டு நீங்கள் தான் சப்போர்ட் பண்ணணும் வணக்கம் நான் உங்களோட பிரபாகரன் ரியாலிட்டி ஷோஸ்லேயே பார்த்துக்கிட்டு இருந்த என்ன ஒரு மூவிக்குள்ள என் என்ட்ரி வந் கொடுத்துருக்கோம் இப்போ அண்டு ஆல்ரெடி டூ மூவிஸ் வந்து பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போது இது மூணாவது மூவி எனக்கு இந்த மூவியில் வந்து ரமேஷ் பழனிவேல் சார் டேரக்டர் ஸோ இந்த டீமனில் வந்து நான் உள்ளே எப்படி வந்தேன் அப்படின்னா வாங்க இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் இருக்குது ஃப்ரெண்டு கேரக்டராக பண்ணணும் ஹீரோவுக்கு அப்படின்னு நமக்கு ஒரு மாதிரி ஒரு பயம் இருந்தது ஏன்னா நம்ம மூவியில் வந்துட்டு ஹீரோட ஃப்ரெண்டுனா எந்த மாதிரி காமெடி கூப்பிட்றாங்களா இல்லை கேரக்டராக கூப்பிட்றாங்களா ஏன்னா இது ஹாரர் மூவிங்கிறது நம்ம அங்கே இருக்கிற அசோசியேட் டேரக்டர்ஸ் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ சாரை வந்து பார்க்கும்போது என்னை மேலே இங்கிலையும் பார்த்தார் அப்புறமா அடுத்த நாள் வந்து நீங்கள் வாங்க அப்படின்னாரு வந்ததுக்கப்புறமா இந்த கேரக்டர் எனக்கு கொடுத்தாங்க ஸோ ஹீரோட ஃப்ரெண்டாக தான் நான் இதில் பண்ணியிருக்கேன் இதில் காமெடியாக இருக்காது என்னோடய கேரக்டர் வந்து ஒரு நார்மல் லைஃப்பில் ஒரு ஃப்ரெண்டு வந்து சக நண்பனுக்கு என்ன பண்ணுவான் அவனோட கஷ்டத்துலேயும் நஷ்டத்துலேயும் அவன் கூடயே இருக்கிற மாதிரி ஒரு கேரக்டர் இருக்கும் இல்லையா அதே மாதிரி தான் நம்ம லைஃபோட ரிலேட் பண்ணிக்கிற மாதிரியான ஒரு கேரக்டர் தான் நான் இதில் பண்ணியிருக்கேன் அண்டு என் கூட வந்து நம்ம அஸ்வின் ப்ரோ கும்கி அஸ்வின் ப்ரோ அப்புறம் நான் நவ்யா சுஜின்னு சொல்லிட்டு ராஜா ராணியில் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க அப்புறம் நிறைய பேர் தாரணி இந்த மாதிரி எல்லாருமே வந்து ஃப்ரெண்ட் கேரக்டர் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இந்த டீமனில் வந்து ஆர் எஸ் ஆனந்தகுமார் அப்படிங்கிறவர் தான் நம்ம டிஓபியாக பண்ணியிருக்கிறாரு வேறு லெவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சு அவர் கூட அவர்கிட்ட வந்து நம்ம கற்றுக்க வேண்டிய விஷயங்கள்லாம் நிறையா இருந்தது ஏன்னா பேசிக்கலி நானும் ஒரு விஸ்காம் ஸ்டூடெண்ட்ங்கிறனால சில விஷயங்கள்லாம் நான் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த படங்கள் பண்ண படங்களை விட இவர் வந்து இதில் பெஸ்ட்டாக பண்ணியிருக்கிறாரு அண்ட் அவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாக் பாட் அப்புறம் குலேவ கவாடி அந்த படத்துலலாம் அவர் தான் அடிவோப்பியாக பண்ணியிருந்தாரு ஸோ இந்த டீமில் வந்து என்ன வந்து ஜாயின் பண்ணி இவ்வளோ தூரம் கொண்டு வந்து விட்ட ரமேஷ் பழனிவேல் சாருக்கும் நம்ம ப்ரொடியூசர் சோமசுந்தரம் சாருக்கும் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய நன்றி ஸோ ஒரு ஹாரர் மூவி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதோட பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் வந்து ரொம்ப அதோட உயிர்னே சொல்லலாம் அந்த வகையில் வந்து நம்ம டீமன் மூவிக்கு வந்து ரோனி ரஃபேல் அவர் தான் வந்து மியூசிக் கொடுத்துருக்குறாரு டீசர்லேயே ட்ரெய்லர்லேயே பார்த்துருப்பீங்க ஒரு வேறு லெவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்திருக்கும் அதே நீங்கள் தேட்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் மூவிக்குமே வேறு லெவல் பண்ணியிருக்கிறாரு அண்ட் இந்த மூவியில் வந்து ஹீரோ ஹீரோயின்ஸாக ஹீரோ ஹீரோயினாக பண்ணுறவங்க யாருங்கிற இது எனக்கு ஒன்று ஓடிக்கிட்டே இருந்துச்சு ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி நான் பண்ண படங்களில் ஒரு எப்படி சொல்கிறது அவங்க ஒரு ஆட்டிடியூட் காட்டுவாங்க ஜஸ்ட் நம்ம மேபி ஒரு ஃப்ரெண்ட் கேரக்டர்னு இருந்தால் கூட வந்து எதுனா கவுண்டர் கொடுத்து அதை ஏற்றுக்க மாட்டாங்க நீ யார் என்ன சொல்கிறதுக்கு அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு பயம் இருந்தது அவரை பார்க்குற வரைக்கும் பட் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயமே கிடையாது இந்த படத்தில் என்னென்னா சச்சின் சச்சின் வந்து இந்த மூவியில் வந்து ஹீரோவாக பண்ணியிருக்கிறாரு ஒரு ஜீரோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆட்டிடியூட்னு சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு வந்து கூட நடிக்கிறவங்களுக்கு வந்து ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒரு அவங்களுக்கு உண்டான அந்த ஸ்பேஸை வந்து கொடுத்து நடித்தார் அவருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நன்றி ஹீரோயின் பற்றி சொல்லணும் அபர்ணதி அவங்க அந்த தேன் அப்படிங்கிற படத்தை கண்டி அவார்ட் வின்னிங்லாம் அவார்ட் வின்னிங் மூவி ஆக்சுவலாக அது இப்போது ரீசெண்டாக கூட விகடனில் ஒரு அவார்ட்ஸ்லாம் வாங்கியிருந்தாங்க அண்டு அவங்களுமே வந்து ஒரு ஜீரோ பர்சன்ட் ஆட்டிடியூடு தான் சொல்லுவேன் எனக்கு ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு சம்பவம் என்ன அப்படின்னா நாங்கள் ஈஸியரில் வந்து ஒரு ஷூட்டிங் போயிருந்தோம் என்னோடய கார் வந்து பிரேக் டவுன் ஆயிடுச்சு ஸோ எப்படி இப்போ நம்ம கேப் புக் பண்ணி போயிடலாம் அப்படின்னு ஒரு மைண்ட் செட்டில் இருக்கும்போது அந்த இடத்துல தான் தெரிஞ்சது நம்ம கூட இருக்க ஆர்டிஸ்ட்டுங்களாம் எந்த அளவுக்கு நம்ம கிட்ட பழகியிருக்காங்க அப்படின்ட்டு ஸோ கும்கி அஸ்வினாக இருக்கட்டும் இவங்க அப்பர்ணதியாக இருக்கட்டும் சச்சினாக இருக்கட்டும் எல்லாருமே வந்து வாங்க வாங்க நம்ம இதில் போகலாம் நம்ம இதில் போகலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேறு லெவலில் ஒரு மாதிரி கண்கலங்க வச்சுட்டாங்க அதெல்லாம் என்னால் மறக்கவே முடியாது இந்த மூவியில் அப்பர்ணதி தான் அவங்க தான் வந்து என்னை ட்ராப் பண்ணி விட்டு போனாங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பாண்ட் கிடச்சது எல்லாருக்குமே இந்த மூவி மூலயமா எல்லா இடத்துலையுமே கலக்கு போகிற யாரில் எனக்குன்னு ஒரு குடும்பம் அமையும் நமக்குன்னு ஒருத்தர் ஒரு ஒரு நாலு பேர் நமக்குன்னு வருவாங்கிற மாதிரி இந்த மூவியில் வந்து எனக்குன்னு ஒரு அஞ்சு பேர் கிடச்சாங்க அவங்க தான் சச்சின் அபர்ணதி கும்கி அஸ்வின் ப்ரோ இவங்க எல்லாமே இப்போ வரைக்கும் என்னோட ஒரு வீட்டு ஃபங்க்ஷனில் கூட வந்து கலந்துக்கிறாங்க ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த படம் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரெகுலராக பார்க்குற ஒரு ஒரு ஹாரர் மூவி மாதிரி இருக்காது டோட